আসসালামু আলাইকুম আজকে দেখাবো ডিজাইনার এক ছাটের জামা তৈরি করা আর এই জামাটি তৈরি করার জন্য এখানে আমি তিন রকমের কাপড় নিয়েছি এখানে এই কাপড়টা আছে পনে দুই গজ এখানে আছে এক গজ কাপড় আর এখানে আছে পনে এক গজ কাপড় তো বন্ধুরা এটা দিয়ে বডির উপরে পাট তৈরি করব এটা দিয়ে বডির নিচের পাট হবে আর এই কাপড়টা দিয়ে বডির সামনের পাটে লং কোটি যেভাবে থাকে আমি সেই রকম ভাবে বডির সাথে অ্যাটাচ করে তারপরে এটা তৈরি করব তো বন্ধুরা আপনারা চাইলে কিন্তু ভিডিওটি দেখতে পারেন আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে তো চলুন বন্ধুরা দেখা এটা আমি কিভাবে কাটব তো আমি যেই মাপে এটা কাটব সে মাপটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এখানে জামার লম্বাটা হবে চল্লিশ ইঞ্চি বডির মাপ হবে আটত্রিশ ইঞ্চি কমরের মাপটা হবে ছত্রিশ ইঞ্চি আর হাতার লম্বা হবে ছয় ইঞ্চি আর চড়াটা হবে চোদ্দ ইঞ্চি তো চলুন বন্ধুরা আমি এটা কিভাবে কাটবো সেটা দেখাই তো প্রথমে আমি বডির উপরের পাটটা কিভাবে কাটবো সেটা আপনাদেরকে দেখাবো এ কাপড়টার থেকে প্রথমে আমি বডির সামনের পাটটা বের করব পরে আমি পিছনের পাটটা বের করব তো এই কাপড়টাকে প্রথমে আমি দুইটা ভাঁজ করে নিব তো বন্ধুরা আমি যে বডির মাপে এই জামাটা কাটবো তো বডির মাপ আছে আটত্রিশ ইঞ্চি তার চার ভাগের এক ভাগ হয় সাড়ে নয় ইঞ্চি আমি চড়াটা সাড়ে নয় ইঞ্চি এবং সেলাইয়ের জন্য এক ইঞ্চি বেশি নিয়ে তারপর আমি এই সমানভাবে দুইটা ভাঁজ করে ফেলবো তো সাড়ে নয় ইঞ্চি এখানে হাফ ইঞ্চি কাপড় বেশি আছে তো এটাকে যে এভাবে করে নিব এরপর এর লম্বাটা নিব চোদ্দ ইঞ্চি আর সেলাইয়ের জন্য এক ইঞ্চি বেশি নিব অর্থাৎ পনেরো ইঞ্চি হলেই হবে তা আমি পনেরো ইঞ্চি বরাবর এটাকে এভাবে করে দাগ দিয়ে নিব এটা ধরবো বডির উপরের অংশ তো বন্ধুরা এখান থেকে কাঁধের মাপটা দিব কাঁধের মাপ হবে চোদ্দ ইঞ্চি তা আমি চোদ্দ ইঞ্চির অর্ধেক হয় সাত ইঞ্চি সাত ইঞ্চি বরাবর দাগটা দিব এখান থেকে হাতার মোড়ার মাপটা দিব সাড়ে ছয় ইঞ্চি এই সাড়ে ছয় ইঞ্চি বরাবর এখানে দাগ দিব তো বডির মাপ আছে আটত্রিশ ইঞ্চি তার চার ভাগের এক ভাগ হয় সাড়ে নয় ইঞ্চি আমি এখানে সাড়ে নয় ইঞ্চি বরাবর এখানে দাগটা দিয়ে দিব আর সেলাইয়ের জন্য এখানে সাইডে আমি এক ইঞ্চি কাপড় বেশি নিয়েছি তো নিচের দিকে কাপড় কিছুটা অংশ বাঁকা আছে আমি এটাকে এভাবে করে পনেরো ইঞ্চি বরাবর এভাবে করে দাগটা দিয়ে নিব এরপর এখান থেকে হাতার মোড়ার মাপটা এই যে এভাবে করে লম্বা করে দিয়ে দিব এখান থেকে হাতার মোড়ার শেপটা এই যে এভাবে করে গোল রাউন্ড করে দিয়ে দিব সেলাইয়ের জন্য এক ইঞ্চি বেশি নিয়েছি আর এখানে আছে কোমরের মাপটা কোমরের মাপ আছে ছত্রিশ ইঞ্চি তার চার ভাগের এক ভাগ হবে নয় ইঞ্চি আমি এই নয় ইঞ্চি বরাবর এখানে দাগটা দিয়ে দিব আর সেলাইয়ের জন্য এক ইঞ্চি বেশি নিব এই বরাবর দাগ দিব এরপর এই দাগটা আর নিচের এই দাগটা আমি একটার সাথে আরেকটা এভাবে করে মিল করে দিব সাইডের এটাও আমি এভাবে করে দিব এবার আমি গলার চড়াটার মাপ দিব আড়াই ইঞ্চি এই আড়াই ইঞ্চি বরাবর দাগ দিব আর এখান থেকে গলার ডিপটা নিব আমি পাঁচ ইঞ্চি এই পাঁচ ইঞ্চি বরাবর দাগটা দিব আর উপরে এই দাগটার সাথে এই দাগটা এই যে এভাবে করে মিল করে দিব আর আমি এখানে গোল গলা তৈরি করব এর জন্য এখানে গোল রাউন্ড শেপ দিয়ে দিব আর কাঁধের এই সাইড থেকে হাফ ইঞ্চি এই যে এভাবে করে নিচের দিকে এভাবে করে দাগটা দিয়ে দিব এখন এই মাপ অনুযায়ী বডির এই সামনের পাটের কাপড়টা আমি কাটব নিচের এই বাড়তি কাপড়টা আমি এইভাবে করে কেটে সোজা করে নিব তো আরেকটা কথা যখন আমরা এই কাপড়টা কাটবো এখানে হাফ ইঞ্চি এই যে উপরের দিকে এটা সবসময় খেয়াল রাখবেন এভাবে করে তারপরে একটু রাউন্ড করে তারপর কাপড়টা কাটতে হবে তা না হলে কিন্তু আপনার এই কোমরের দুইটা পাশ যখন সেলাই করবে তখন কিন্তু ঝুলে যাবে মানে এই সেলাইটা নিচের দিকে ঝুলে থাকবে এই সাইডটা যদি আপনি না কাটেন এই হাফ ইঞ্চি যদি না কাটেন তাহলে কিন্তু সেলাইয়ের পরে এই নিচের অংশটা মানে এই দুইটা পাশ এই যে এই সাইডের নিচের দিকে ঝুলে থাকবে সুতরাং এইভাবে করে হাফ ইঞ্চি উপর দিকে উঠিয়ে দিবেন বডির সামনের পাট কাটা হয়ে গেছে এবার আমি বডির পিছনের পাটটা কাটবো বডির পিছনের পাটটা এই যে এভাবে করে দুইটা ভাঁজ করে নিব বডির যে সামনের পাট আছে এই যে সামনের অংশ এটার থেকে যেন এক ইঞ্চি পরিমাপ বেশি থাকে সেভাবে করে আমি এই কাপড়টা মানে দুইটা ভাঁজ করে ফেলবো এবার এই বডির সামনের পাটের মাপ অনুযায়ী আমি এইভাবে করে দাগটা দিয়ে নিব তো বন্ধুরা বডির সামনের পাটে কিন্তু তাল পাট কাটতে হবে এর জন্য যে হাফ ইঞ্চির চাইতে এইভাবে করে বেশি নিয়ে তারপরে এইভাবে করে রাউন্ড করে এই যে উপরের দিকে এভাবে করে দিয়ে দিতে হবে দাগটা তো বন্ধুরা এবার আমি পিছনে পাটটা কাটবো
আর পিছনের পার্টের গলাটা কিন্তু আমি ছোট কাটবো পিছনের পার্টের গলার ডিপটা আমি দুই ইঞ্চি নিব এই দুই ইঞ্চি বরাবর এইভাবে করে দাগ দিয়ে দিব আর পিছনের পার্টের গলাটাও কিন্তু গোল হবে सामने पार्टे तार पार्टे अंश टाइम कटे फिलब एरपर एखे बाढ़ती कपड़ा नहीं ऊपर दिखे एक कोा केटे दीब सेलैर सुविधार जो अपारा क्योंकि एभवे कर सेलै करते सुविधा है और एखे जो बडिर माप अनुजाई सैडे जो मापा दे आ এই দুইটা পার্ট একসাথে ধরে নিয়ে আপনারা যেভাবে করে একটা কোনা কেটে দিবেন তাহলে দেখবেন আপনার সেলাই করলে দুইটা পাশে সমানভাবে আসবে এই নিচের দিকও এইভাবে করে কোনা কেটে দিতে হবে তো বন্ধুরা আমার বডি সামনে পার্ট কাটা হয়ে গেছে এবার নিচের যে ঘেরের কাপড়টা আছে এই কাপড়টাকে আমি যে চারটা ভাজ করে রেখেছি এখানে চার ভাজ করে রাখা আছে এবার बडिर सामने पार्टर एक कपड़ा हाफ इंची सैडे रखब एर पर जमार जो माप आई मापा नीचे दिखे दिए दीब ए सामने पार्टे कटिर मत कर व्यवहार करब तर कपड़ा नहीं कपड़ा प्रथम बडिर नीचे दिखे रखब तो ये उठिए फिलब एरपर यह पार्टा के भाव कर रखब এখানে দুইটা ভাজ করে রাখা আছে কাপড়টা এর উপরে এই বডির পার্টের কাপড়টা আমি যে এভাবে করে রাখব একেবারে সমানভাবে তো সামনের দিকে যে আমি কটিটা ব্যবহার করব এই কটির লম্বাটা কতটুকু আছে সেটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই কাপড়ের লম্বাটা আছে এই প্রায় আটাশ ইঞ্চি তো এবার আমি এখানে যে বডির মাপ আছে সেই মাপ অনুযায়ী এই নিচের এই কাপড়টাকে দাগ দিয়ে নিব তো বন্ধুরা আমার দাগ দেওয়া হয়ে গেছে বডির পার্টের মাপ অনুযায়ী এবার আমি এই সামনের পার্টটা উঠিয়ে ফেলব তো বন্ধুরা এই কটির এই পার্টটা আমি এই যে বডির মাপ অনুযায়ী তো এঁকে নিয়েছি তো আমি এবার এই কাপড়টা কিভাবে মানে ওই বডির সামনের পার্টের সাথে জয়েন্ট দিব সেটা দেখাচ্ছি তো তার জন্য এখানে আমি যে সামনের পার্টে যে গলাটা আছে এই মাপটা রাখব না এর যাতে গলা আমি আরও বড় করব এবং সাইডের কাপড়ও আমি ভিন্ন রকমের করব এর জন্য এইটা আমি কিভাবে করব সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি तो कपड़ा रखब ये बडिर मापटा एखान साढ़े तीन इंची बराबर एक कपड़ा दाग दे एखे जो गला आखने और नीचे दिखे एक इंच बराबर एखे दाग दीब एरपर ये पार्टा ये ए दाग दीब ये ए এভাবে দাগ দিব অর্থাৎ আমার এই যে পার্টের কাপড়টা আছে এই পার্টের যে এতটুকু অংশ আপনার থাকবে না জাস্ট এই অংশটা এই বডির সামনের পার্টে জয়েন্ট হবে আর আমি এখানে এই যে কাপড়টার সাইডে বডির উপরের পার্টের যে কাপড়টা আছে সেটা আমি পাইপিংয়ের মতো করে তৈরি করে ব্যবহার করব তো এবার আমি এই যে দাগটা দিয়েছে এই দাগ অনুযায়ী এই কাপড়টা আমি কেটে ফেলব এপাশে দাগ অনুযায়ী আমি কাপড়টা কাটব তো বন্ধুরা এটা বডির মাপ অনুযায়ী আছে তো আমি এখানে এই পার্টটা সামনের দিকে মানে খোলা রাখবো এর জন্য কিন্তু আমি এখানে দুটো পার্ট আলাদাভাবেই নিয়েছিলাম তো সামনের পার্টটা আমি এক ইঞ্চি আরও ছোট করব এই এক ইঞ্চি বরাবর এই যে এভাবে করে দাগ দিয়ে নিব এই দাগ অনুযায়ী আমি এই কাপড়টা কাটব এরপর নিচের এই অংশটার থেকেও আমি এই যে এভাবে করে একটু উপরের দিকে এরকম একটু বাঁকা করে তারপরে আমি এই দাগটা দিব এই দাগ অনুযায়ী এই সাইডের নিচের এই কাপড়টা আমি কাটবো
তো বন্ধুরা বডির সামনের পাটে এই যে আমার এই কোটিটা যে আছে এটা যে এভাবে করে থাকবে তো বন্ধুরা বডির মাপ অনুযায়ী আমার এই জামাটি কাটা হয়ে গেছে এবং বডির সামনের পাটে আমি যে কোটির মতো করে যে ডিজাইনটা তৈরি করেছি সেটিও আমার কাটা হয়ে গেছে তো আমি এটা কিভাবে সেলাই করব সেটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এই সাইড তো জয়েন্ট হবেই এবং এই যে কোটির যে কাপড়টা আছে এখানে আমি এই কালারের মানে বডির উপরের কালারের কাপড় দিয়ে আমি টোটাল এটা পাইপিং এর মতো করে দিয়ে দিব আর আমি এখানে টি লুপ হাতা ব্যবহার করব এই টি লুপ হাতার উপর আমি নেক্সট ভিডিও দেব তো আপনারা চাইলে কিন্তু সেই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন এরপরে এই জামাটি আমি কিভাবে সেলাই করব তার ভিডিওটি দেব তো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্ত আবারো দেখা হবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ